Olá, meus internautas, pastor Jonias, lição 10 da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, o tema Superando os Conflitos no Lar. Não existe casamento perfeito. Lição direcionada para o dia 6 de março de 2016, lição 10, superando os conflitos no lar. Texto áureo, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Cantares de Salomão 8, versículo 7. Verdade aplicada, quando as crises do casamento são identificadas e não há omissão para tratá-las, nem para deixar que se acumulem, fica mais fácil superá-las. Objetivos da lição. Explicar que não existe casamento perfeito. Ressaltar a necessidade de compreender as imperfeições do cônjuge. Mostrar que casamento bem sucedido é o que resolve os problemas na medida em que eles aparecem. Textos de referência, Efésios 5, 24, 25, 28 e 33. Os obstáculos que se opõem ao casamento são vencidos quando o casal se une e entrega nas mãos do seu Deus todas as preocupações, confiando na sua poderosa e maravilhosa intervenção. É colocar Deus no primeiro lugar. Deixar Deus nortear o caminho através da sua palavra. Nesta lição, nós vamos ver que não existe casamento perfeito. E o casamento chamado bem-sucedido é o que resolve os problemas na medida em que eles aparecem. Vamos aprender nesta lição que precisamos saber administrar as situações de adversidade no casamento e não querer que tenhamos um casamento perfeito as mil maravilhas sem nenhum problema mas saber que o mérito está em resolver os problemas à medida que eles aparecem eu tenho um blog como todos sabem dedicado à escola bíblica dominical e nós vamos utilizar a partir desse momento o método screencast que é o método que se usa a tela do computador e eu quero remeter os caríssimos internautas agora até o nosso blog para fazer acompanhamento desta lição pois sempre estaremos postando antecipadamente a lição para você estudar vem comigo aqui está o blog você clicando aqui revista editora Betel vai abrir essa tela para você estudar a lição que também está sendo postada com antecedência nem só os vídeos, mas também a própria lição não existe casamento perfeito primeira parte da nossa lição em todas as parcerias, sociedades e associações existem conflitos onde se reúne no mínimo duas pessoas, já existem problemas de relacionamento. Isso é muito interessante observarmos. O relacionamento entre pessoas. E vai haver conflito, por menos que sejam as pessoas. No caso, duas pessoas, ou seja, os dois cônjuges. Aí pode haver desgaste. No ponto 1, um, o diálogo é vital. Vital diz respeito à vida, para que haja ou se mantenha um casamento equilibrado, 
é preciso manter o diálogo. O que mantém o casamento não é a capacidade de não brigar, porque em todos os casamentos existe a briga. O sustento de um matrimônio honroso é a capacidade de, do casal dialogar e chegar a um acordo. Então, aí está o elemento que dá o encaminhamento de um casamento bem sucedido. Se manter o diálogo, conversar, entender um ao outro através do diálogo. Um, dois, é preciso superar os conflitos. Bom, os conflitos virão. O que mantém o casamento não é a capacidade de resolver todos os problemas, é a capacidade de superar os conflitos, mesmo que não chegue a um acordo satisfatório. Não vamos querer resolver todos os problemas, mas vamos saber administrar esses problemas ao longo do nosso casamento. Um três, é preciso se esforçar para ter harmonia. O que mantém o casamento não é a capacidade de satisfazer todos os desejos do cônjuge, é a capacidade de diagnosticar as prioridades buscando solução. É a capacidade de mostrar que nem tudo é possível, é a capacidade de fazer entender diante do sim e do não. Diagnosticar é detectar algo e priorizar isto, priorizar o que é essencial para que se possa ter harmonia. É preciso aceitar os limites do cônjuge. Toda pessoa possui limites físicos, intelectuais, emocionais e psicológicos. Limites são linhas demarcatórias que dizem até onde podemos avançar. É lógico que, como ser humano, nós somos limitados. Temos linhas demarcatórias aonde nós podemos chegar e até onde não podemos mais avançar. É o fim da, das nossas capacidades, quando não temos força suficiente para seguir em frente. E é interessante observarmos que isso é normal no ser humano. Exigir mais do que a pessoa possa oferecer é uma insensatriz. Todos nós temos limitações. E linhas demarcatórias, onde podemos chegar, a partir de não, não poderemos mais avançar. Isso é normal, isso é comum. E o cônjuge precisa entender isso. Ponto 2.1. Elogie e reconheça o valor do cônjuge. Aqui está algo muito interessante. O elogio, ao invés da crítica destrutiva, é a capacidade de, de realçar características para massagear o ego do cônjuge, tornando-o mais feliz. E aqui o autor diz, é a capacidade de não criticar pelo progresso em que demora a chegar. Quer dizer, todos nós esperamos melhorias no nosso relacionamento. Às vezes isso não está acontecendo, está demorando a chegar. E quando isso, enquanto isso não chega, não há necessidade de se criticar, porque pode arruinar ainda mais a situação. Aprecie a qualidade do relacionamento, a capacidade de atender as necessidades íntimas do cônjuge dentro de um padrão aceitável por ambos. É a capacidade de entender que não é a quantidade, mas a qualidade do relacionamento que se torna mais importante e saudável. Não vamos focar a quantidade, a numerosidade do relacionamento, mas a qualidade. O que mantém o casamento não é a capacidade de subjugar o cônjuge, é a capacidade de entender que não se amarra uma pessoa com cadeados, correntes, trancar-se algemas. No entanto, se mantém com o amor e carinho, é aqui. O amor e o carinho é que vai segurar o casamento. É a capacidade de compreender 
que a pessoa amada é um ser humano que vive de emoções, tem carências afetivas, precisa de atenção e destaque. É a capacidade de saber que a grosseria é o câncer que devora o amor. Os problemas não podem se avolumar. Precisamos cerceá-los, precisamos cortá-los, tentar resolver o quanto antes, não deixar se avolumar, porque quando isso ocorre, pode ser muito tarde. Então, a personalidade versus individualidade. A personalidade, às vezes, de um cônjuge, pode se contrastar com a personalidade do outro. Mas a individualidade de cada um deve ser observada. E aqui o autor diz, o que mantém o casamento não é a capacidade de apagar a própria personalidade. É a capacidade de renunciar por livre e espontânea vontade a alguma posição radical e egoísta. Sabemos que o egoísmo é o princípio fundamental de todo o desentendimento. Quando nós queremos fazer valer o nosso eu, então entra em detrimento o eu do nosso cônjuge. Precisamos entender que a renúncia é fator primordial nesse momento, focando a individualidade, não uma individualidade em detrimento da personalidade com quem estamos nos relacionando. E no ponto 3.2, equilíbrio versus confronto. O que mantém o casamento é a capacidade de manter a família e o cônjuge debaixo dos princípios da palavra de Deus. O eixo norteador geral é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É a capacidade de transformar o lar num can cantinho do céu. É a capacidade de conduzir a família à igreja e mantê-la congregando. Os conflitos entre pais e filhos devem ser vistos como choque de geração. Aliás, o que para os pais às vezes era um absurdo, impraticável e às vezes era tido como pecado, hoje, após uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras, é uma atitude normal entre os filhos. A adaptação é racional, o equilíbrio e o discernimento devem ser vistos com bons olhos. No último ponto, beleza física versus é, beleza interior. O que mantém o casamento não é a capacidade de manter a beleza física o tempo todo. É a capacidade de entender que os anos passam e a nossa beleza física diminui consideravelmente. Evidentemente que a nossa beleza vai se esvaindo como fluido de um gás nobre ao longo dos, dos tempos. Quando casamos, quando namoramos, tínhamos uma beleza física e ao longo do nosso casamento essa beleza vai se esvaindo, vai desaparecendo. E não é por isso que nós vamos desprezar o nosso cônjuge. Meu internauta, precisamos refletir sobre o nosso casamento antes que ele venha a naufragar. Todos nós estamos nesse barco. O casamento não é uma simples experiência, nem tem prazo de validade. É uma aliança entre duas pessoas para o resto da vida. Qualquer fama ou sucesso que venha colocar em risco o casamento deve ser repensado pelo, pelos cônjuges. Nesta lição absorvemos o conhecimento da reflexão, da abdicação das nossas próprias prerrogativas em razão do nosso cônjuge. E aprendemos que o casamento bem sucedido não é aquele que não tem nenhum problema, mas é aquele que os cônjuges sabem resolver os problemas na medida que eles aparecem. Que Deus nos abençoe.